بسمعاب وولد ومن فسقدوس احدو املاك امين سلام لكلكم ام عود طنات زغيز ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው ክርስቶስ ተንሳአ እሙታን በአቢ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እሚ ኢዚየስ ኮነ ፍስሃ ወሰላም የመጀመሪያው ያዲስ ኪዳን ቋንቋ በሆነው በግሪከኛ Christos Anesti Alifos Anesti Malet Christos Beunet Tanassa Malatno Enkwan legetachinna lemedahanitachin le Jesus Christos baaletin sae besalam adrasachu melkam yetin sae baal lehullachum እምኛለሁ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳባት ቅጽበት ጀምሮ ለ50 ቀናት ዘመነትን ሳይ በመባል ይታወቃል ከተንሳኤው ጀምሮ ለ50 ቀናት ወይም በ50 ቀናት ውስጥ ያሉት ሳምንታት ሁሉ የተንሳኤ ጸሎት ስለ ተንሳኤ ታሪክ ስለ ክርስቶስ የማዳን ጉዞ የማዳን ስራ ታሪክ የሚተረክባቸው እለታት ወይም ሳምንታት ናቸው ባሉ ታላቁ የክርስቲናው ዓለም የዘላለም ድል ባል ስለሆነ ከሌሎቹ ባላት ለየት ባለ መልኩ ይከበራል ምክንያቱም በትንሳኤው የተገኘው ድል የዘላለም ድል ነው የዘላለም ሰላም ነው የዘላለም ደስታ ነው አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወላጆቻችን በአዳምና በህዋን በደል ምክንያት የተፈረደብንን የዘላለም ሞት በሞቱ ለመሻር ያደረገውን የስጋው ወይም ሰው የመሆን በተዋህዶ ሰው የመሆን ጉዞ በዘመናት በመለካት ባጭሩ እንማራለን ምክንያቱም የክርስቶስን የስጋው የጉዞ የክርስቶስን ድል አድራጊነት የምናስብባቸው ሳምንታት ስለሆኑ ማለት ነው። በዚህ ታሪክ ላይ የተጻፈው ዘመን በቤተክርስቲያናችን በሚሰጠው የክርስቶስ የስጋው የዘመን አቆጣጥር መሰረት ነው። በአለም አቀፍ ታሪክ ጻሃፊዎች የዘመናት አቆጣጥር መሰረት ግን ክርስቶስ የተወለደው አሁንኛ ከምን ቆጥረው ማለት ነው ተወለደ ብለን ከምን ቆጥረው አራት አመታትን ወደ ኋላ በመመለስ ነው የሚያምኑት ማለት ነው ይሄ ማለት 
እኛ በ5500 አመተ ዓለም መጨረሻ ላይ ወይም በ1 አመተ ምህረት ተወለደ ብለን በሚንቆጥር ጊዜ በአለም አቀፉ የታሪክ ጥናት ክርስቶስ ከተወለደ አራት አመታት ሁኖት ነበር ማለት ነው ለበለጠ ማብራሪያ የዘመኑ ታሪክ የሚባለውን መጽሐፍን ፈልገው ያነቡ ይህ መጽሐፍ በአለም ዙሪያ ያሉትን ከ40 በላይ የሆኑ የዘመን አቆጣጥር ታሪኮችን በማገናዘብ የሚያስተምር የጥናት መጽሐፍ ነው በዚያ ላይ የበለጠ መልስ ያገኛሉ ማለት ነው አሁን ግን ምንማረው በተለመደው በቤተክርስቲያናችን የዘመናት አቆጣጥር ሂደት ነው እሺ እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ጉል የሆኑትን ታሪኮች ብቻ አልፈን አልፈን እናያለን አመተ ምህረቱን እየጠቀስን ማለት በአመታት በመለካት አምላካችን እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያድለን መጋቢት 29 ቀን በአንድ አመተ ምህረት ወይንም በ5500 አመተ ዓለም መጨረሻ ላይ ማለት ነው ከእግዚአብሔር በቀጥታ የተላከው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ወደ ተመረጠችውና ቅዱስ አንበያት አስቀድሞ በትንቢታቸው ወደ ተናገሩላት ድንግል ወደ ቅድስ ተቅዱሳን ድንግል ማርያም ተላከ ወደም ተገለግልበትና ወደም ትኖርበት ወደ ቤተ መቅደስም ገብቶ ታላቁን ምስጢር አበሰራት እመቤታችን ቅድስ ተቅዱሳን ድንግል ማርያምም ይኩነኒ በከመት ቤለኒ እንዳልከው ይሁንልኝ ባለች ጊዜም በመንፈስ ቅዱስ ለኡል አምላክን በድንግልና ጸነሰችው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ5501 አመተ ምህረት በዚህ ዓመት ማለት ነው ታህሳስ 29 ቀን በቤተልሔም በተወለደ ጊዜ መላእክት ከሰማይ ወርደው የምስራቹን ለእረኞች ተናገሩ አበሰሩ አብራውም የምስራቹን መዝሙር ዘመሩ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በመድር ስምረቱ ለሰብ የሚለውን ማለት ነው በዚህ ጊዜ ከአምላካቸው በመለያታቸው ምክንያት ከመላእክትም ጋር ተለያይተው ወይንም ተለያይተን የነበርን እኛ የሰው ልጆች የፍቅር አምላክ በተወለደ ጊዜ ወይንም በመወለዱ ምክንያት ከመላእክት ጋር አብረን በህፃናቱ አማካኝነት በፍቅር ከመላእክት ጋር አመሰገን ዘመርን ማለት ነው ይሄ ማለት በዚያ ጊዜ መንጋቸውን ይጠብቁ የነበሩት ጠባቂዎች ከመላእክት ጋር በአንድነት የምስራቹን መዝሙር ወይም የምስጋናን መዝሙር ዘመሩ ማለት ነው በዚህ ጊዜ መላእክት ከሰዎች ጋር ሰዎችም ከመላእክት ጋር በህብረት አመሰገን ከዚያ በፊት ግን ከእግዚአብሔር ጋር በመጣላታችን ምክንያት ከመላእክትም ጋር ተራርቀን ነበር ይህም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ይገኛል ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ በ12 አመት እድሜው የፋሲካን በዓል ለማክበር ከእናቱ ከድንግል ማርያምና ከጠባቂዋ ዮሴፍ ጋር በ12 አመተ ምህረት ወደ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ሄደ ሉቃስ 2 41 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ30 አመቱ የማስተማር ስራውን ከመጀመሩ በፊት በ30 አመተ ምህረት በዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠመቀ ማቴዎስ 3 13 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቆረንጦስ በርሃ በጾም ተወስኖ በነበረ ጊዜ ዲያብሎስ በሶስት የኃጢያት ስራዎች ለማሰናከል በ30 አመተ ምህረት ፈተነው ዲያብሎስ ባቀረባቸው ሶስት ጥያቄዎች ሁሉ ክርስቶስ አሸነፈው ዲያብሎስ ግን አፍሮ ተመለሰ ሉቃስ አራት አንድ 
ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገሊላ ቃና ከእናቱ ከቅድስ ድንግል ማርያምና ከቅዱሳን ሐዋርያት ጋር በህብረት በ31 አመተ ምህረት ወደ ሰርግ ቤት ሄዶ በእናቱ በቅድስ ተቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላጅነት ወሃውን ወደ ወይን ጠጅ በመለወጥ በመድር ላይ የመጀመሪያውን ተአምር አደረገ ዮሐንስ 2 1 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ32 አመተ ምህረት ከእርሱ ተምረው ዓለምን የሚያስተምሩ 12 ደቀ መዛሙርትን በገሊላ መረጠና 3 አመት ከ3 ወር አሰለጠናቸው ሉቃስ 6 12 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ33 አመተ ምህረት በገሊላ ባህር በእግሩ የተራመደ ወደ ሐዋርያት ጀልባ ሲሄድ ሐዋርያት መንፈስን ወይንም ምጥሃትን ያዩ መስሏቸው ደነገጡ እርሱ ግን መንፈስ ወይንም ምጥሃት እንዳልሆነ አረጋገጠላቸው ማርቆስ 6 45 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቢታንያ ከሞተ አራት ቀናት የሆነውን አላዓዛርን በ33 አመተ ምህረት ከሞት አስነሳው ዮሐንስ 11 1 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ33 አመተ ምህረት በኢያሪኮስ ያልፍ ዘኪዮስ የሚባለው ሰው ቁመቱ አጭር ስለነበር ክርስቶስን ለማየት ከዛፍ ላይ ወጣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አሻቅቦ በፍቅር አይኖቹ አየውና ዘኪዮስ ሆይ ዛሬ በቤት እውል ዘንድ ይገባኛልና ፈጥነ ሆረድ አለው ፈጥኖም ወረደ በደስታም ተቀበለው ሉቃስ 19 አንድ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻው የኢየሩሳሌም ጉዞ በሆሳኤና ማለት ነው በ33 አመተ ምህረት በአህያ ላይ ተቀምጦ ፍጥረት ሁሉ ግዑዛን ፍጥረት አሳይቀሩ ያመሰገነው በአስደናቂ ሁኔታ ወደ ኢየሩሳሌም ገባ ሉቃስ 19 28 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ33 አመተ ምህረት ሰዎች በኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ሲሸጡና ሲለውጡ ባየ ጊዜ ቀና ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል በማለትም ቤተ መቅደሱን አጸዳ ሻጮችንም አባረረ ማርቆስ 11 15 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመያዙ በፊት ሐሙስ ማታ በ33 አመተ ምህረት የፋሲካን ራት ከደቀ መዛሙርቱ ጋር በላ ማለትም ቅዱስ ጋውንና ክብር ደሙን ከነስራቱ ሰጣቸው ማቴዎስ 26 17 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ33 አመተ ምህረት በጌቴ ሰማኒ ወደ ባህሪ አባቱ ጸለየ ማቴዎስ 26 36 ጌታችንንና መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን በ33 አመተ ምህረት ይሁዳ የተባለው ደቀ መዝሙር በመሳም ምልክት አሳልፎ አሲያዘው ሉቃስ 22 47 በ34 አመተ ምህረት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጎልጎታ ቅራኔዮ በመስቀል ላይ በሚስማ ተቸንክሮ በስቅላት ለሁላችን ሞተ ማቴዎስ 27 27 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ34 አመተ ምህረት በዮሴፍና በኒቆዲሞስ አማካኝነት በዮሴፍ የመቃብር ቦታ በጎልጎታ ተቀበረ ማቴዎስ 27 57
የታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ34 ዓመተ ምህረት በሶስተኛው ቀን ሞትን አሸንፎ ሲኦልን በርብሮ ባዶዋን አስቀርቶ ዲያብሎስን ሽሮ አዳምንና ዘሩን ነጻ አውጥቶ ፍጹም የሆነ ሰላምንና ደስታን ለዓለም ሰጥቶ ከሙታን ተለይቶ በድሩ አድራጊነት ተነሳ ማርቆስ 16:1 ታሪኩን በአራቱም ወንጀላውያን እናገኘዋለን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ34 ከተነሳ በኋላ ታዋቂውና የተወጋውን ጉኝ ዳክስ Thank you.